ஓகேம்மா இப்போ செகண்ட் ஆப்ஷன் ப்ராப்ளம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் வாங்க பார்ப்போம் செகண்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கம்மா ஏ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஆர்டர் வந்து கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்க்கலாம் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஆனால் நமக்கு வந்து ஏ அண்ட் பியோட வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம என்ன வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணுமோ அது ஃபஸ்ட்டு இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது புரியுதாம்மா நம்ம கண்டுபிடிக்கூடிய ஆன்சர் அதாவது ஏ வேரியபிள் இல்லையா அந்த வேரியபிள் வந்து ஃபஸ்ட்டே இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கொடுத்துருக்க எக்வேஷனை நம்ம வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறோம் எடுத்துலாமா வாங்க பார்க்கலாம் சொல்யூஷன் தீர்வு எழுதிக்கோங்கம்மா ரீஅரேஞ்ச் தி அபோவ் இக்வேஷன் இன் அசெண்டிங் ஆர்டர் ஓகேம்மா அசெண்டிங் ஆர்டர் அதாவது தமிழ் மீடியம் பிள்ளைங்க எழுதிக்கோங்க இறங்கு வரிசை இறங்கு வரிசை அப்படின்னா என்ன அர்த்தமா இறங்கு வரிசை எப்படி வரும் ஹண்ட்ரட் ரிவர்ஸ் ஆகும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை டூ ட்வெண்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஏ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் அவ்வளோதாம்மா இனி நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது ஆஸ் யூஷுவல் பார்க்கலாமா வாங்க லாங் டிவிஷன் போடலாம் ஓகே மேம் ஃபஸ்ட் அந்த நம்பர் எடுத்து எழுதலாம் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ ட்வெண்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் கியூப் கரெக்டாக எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் கியூப் கரெக்ட் ம் ஓகே மேம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னம்மா பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இங்கே என்ன நம்பர் இருக்கோ அதுக்கு நம்ம ரூட் எடுப்போம் அவ்வளோ தான் ரூட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் எப்படி பிரிக்கலாம் டென் இன்ட்டு டென் இல்லையா ஸோ ரெண்டு நம்பருக்கு நம்ம ஒரு நம்பர் எடுக்க போகிறோம் அதாவது டென் இதுக்கு என்ன சிம்பிள்மா கொடுக்கலாம் ரவுண்டு சிம்பிள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்புக்கு நமக்கு ரவுண்டு சிம்பிள் ரவுண்டு சிம்பிள்னால் அந்த நம்பரை நம்ம இங்கேயும் எழுதணும் இங்கேயும் எழுதணும் ஓகேம்மா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணோன்னா இது ரெண்டையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணி இதில் எழுதுகிறோம் மல்டிப்ளை பண்ண ஹண்ட்ரட் வரும் அப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்க்கலாம் இதுக்கு நம்ம சைன் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா தான் இது கேன்சல் ஆகும் சைன் சேஞ்ச் பண்ணால் இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் பாருங்கம்மா இந்த ரெண்டு நம்பரை நம்ம அப்படி இறக்க போகிறோம் டூ டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேம்மா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் செகண்ட் ஸ்டெப்பு செகண்ட் ஸ்டெப்னா நம்ம வரையுது டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லை ரவுண்டு சிம்பிள் இருந்துச்சுன்னா அந்த நம்பரை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ டென் இன்ட்டு டூ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இதுக்கு நம்ம என்ன சிம்பிள்மா கொடுக்க போகிறோம் ஸ்கொயர் அல்லது ரெக்டாங்கிள் சிம்பிள் ரெக்டாங்கிள் சிம்பிள்னா அந்த நம்பரை நம்ம இதுக்கு நம்ம வெளியில் எழுத போகிறோம் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு எழுதிக்கோங்கம்மா இதில் டூ எலமெண்ட் வரும் ஸோ டுவெண்ட்டி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம் பாருங்கம்மா இதாக இருக்குல்ல இதில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கு இல்லையாமா அதை நம்ம இங்கே எழுதலாம் டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸ் டிவைடட் பை இங்கே டுவெண்ட்டியை வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணலாம் ஓ சாரிம்மா இதில் வந்து டூ டுவெண்ட்டி இல்லாமல் வரும் சாரி டூ டுவெண்ட்டி எக்ஸ் அப்போ இதில் நமக்கு டூ டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ஓகேம்மா அப்போ இதில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் டூ டுவெண்ட்டி எக்ஸ் அப்போது நம்ம கட் பண்ணியாச்சுன்னா என்ன வரும் லெவன் எக்ஸ் இல்லையா அப்போ லெவன் எக்ஸ் இதுக்கு என்ன சிம்பிள்மா வரும் நமக்கு வந்து தேர்டுக்கு வந்து ரவுண்டு சிம்பிள் ரவுண்டு சிம்பிள்னா என்ன அர்த்தமா அந்த நம்பரை நம்ம இங்கேயும் எழுதணும் மறக்காமல் இங்கேயும் எழுதணும் ஓகேம்மா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு நமக்கு ரவுண்டு சிம்பிள் வந்தாலே அதை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ லெவன் எக்ஸ் பிராக்கெட் இங்கே என்ன நம்பர் இருக்கோ அதை அப்படியே எழுதலாமா டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் லெவன் எக்ஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் லெவன் எக்ஸ் என்னம்மா வரும் லெவன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டினா லெவன் இன்ட்டு டூனா டூ டுவெண்ட் டுவெண்ட்டி இல்லையா டூ டுவெண்ட்டி எக்ஸ் லெவன் இன்ட்டு லெவனா ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போது ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய சிம்பிள் என்னென்னா இந்த மாதிரி ஓகேம்மா இந்த சிம்பிள் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இன் சைடில் எழுத போகிறோம் அப்போது என்ன வரும் டூ டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேம்மா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு நம்ம வந்து சைன் சேஞ்ச் பண்ணலாம் சைன் சேஞ்ச் பண்ண என்னமா வரும் மைனஸ் இது வந்து மைனஸ் அப்போ இது வந்து நமக்கு கேன்சல் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி 
நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபிஃப்த் ஸ்டெப்பு டூ இன்ட்டு பிராக்கெட் இங்கே என்ன நம்பர் மார்க்கு அதை நம்ம அப்படி இங்கே எழுதலாம் டென் ப்ளஸ் லெவன் எக்ஸ் இப்போ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண என்னமா வரும் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு லெவனா டுவெண்ட்டி டூ இல்லையா இப்போ டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸ் இதுக்கு என்ன சிம்பிள்மா ஃபிஃப்த்துக்கு சிம்பிள் வந்து ரெக்டாங்கிள் சிம்பிள் ரெக்டாங்கிள் சிம்பிள்னா அந்த நம்பரை நம்ம டிவிஷனுக்கு நம்ம வெளியில் எழுத போகிறோம் கொஞ்சம் தள்ளி எழுதலாம் ஏன்னா இதில் மூணு டேம் வரும் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு சிக்ஸ்த் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம் பாருமா இந்த நம்பர் இருக்கு இல்லையா இந்த நம்பர் எங்களுதுலாம் டூ ஃபார்ட்டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் இருக்கலாமா அதை நம்ம எழுதலாம் டுவெண்ட்டி அப்போ என்னமா வரும் இப்போ கேன்சல் ஆகிட்டு என்ன வரும் டுவெல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இல்லையா டுவெல் எக்ஸ் ஸ்கொயரு சிக்ஸுக்கு நம்ம வந்து ரவுண்டு சிம்பிள் கொடுக்க போகிறோம் ரவுண்டு சிம்பிள் என்ன அர்த்தமா அந்த நம்பரை நம்ம இந்த பிளேஸ்லேயும் எழுதணும் இந்த பிளேஸ்லேயும் எழுதணும் ஸோ ப்ளஸ் டுவெல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மறக்காமல் அங்கே எழுதணும் டுவெல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ என்னமா வரும் இப்போது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு லாஸ்ட் ஸ்டெப்பு ரவுண்டு சிம்பிள் வந்துருச்சுன்னா அந்த நம்பரை நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு யூஸ் பண்ணணும் அப்போது டுவெல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் இங்கே என்ன இருக்கோ அதை நம்ம அப்படியே அங்கே எழுதலாம் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணலாம் என்ன வருமா டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெல்னா டூ ஃபார்ட்டி இல்லையா கரெக்டாக வருது இல்லையா டூ ஃபார்ட்டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு டுவெல்னா டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு டென்னா டூ டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபோர் டூ டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் இல்லையாமா ஓகே டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் க்யூப் அண்ட் டுவெல் ட்வெல் சார் ஒன் டுவெண்ட்டி அண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இல்லையா ஒன் டுவெண்ட்டி சாரி ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இதை நம்ம எங்கே எழுத போகிறோம் பாருங்கம்மா இந்த சிம்பிளை வந்து இந்த சிம்பிளை நம்ம இந்த பிளேஸில் எழுத போகிறோம் இந்த மாதிரி சிம்பிள் போட்டாச்சுன்னா உள்ளே எழுதணும் இல்லையா டூ ஃபார்ட்டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு சிம்பிளிஃபை பண்ணலாமா பாருங்கள் இப்போ நமக்கு சைன் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அப்போ சைன் சேஞ்ச் பண்ணால் இதில் மைனஸ் ஆகும் இதுவும் மைனஸ் ஆகும் இதுவும் ம நமக்கு மைனஸ் ஆகும் இல்லையா மைனஸ் ஆகும்போது நமக்கு கேன்சல் ஆகிட்டு ஜீரோ கிடைக்கும் ஜீரோ கிடைக்கணும் ஏன்னா அவங்க வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஜீரோன்னு நம்ம கண்டிப்பாக எடுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்கள் இதை நம்ம ஈக்வேட் பண்ணலாம் ஓகேம்மா ஆக்சுவலாக இந்த பாயிண்ட் இதெல்லாம் ஈக்வேட் பண்ணியாச்சுன்னா நமக்கு வந்து பியோட வேல்யூ கிடைக்கும் இதெல்லாம் நம்ம ஈக்வேட் பண்ணியாச்சுன்னா ஏயோட வேல்யூ எழுதலாமா அப்போ B மைனஸ் சைன் பி மைனஸ் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஏ எழுதிக்கலாமா ஏ இங்கே மைனஸ் இருக்குது அப்போ ஏ மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இது வந்து ஏயோட வேல்யூ ஓகேம்மா நெக்ஸ்ட்டு பியோட வேல்யூ எழுதலாம் பி மைனஸ் இல்லை மைனஸ் இல்லையா அப்போ டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ பி ஈக்குவல் டு டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் இதை நமக்கு கிடச்சிருக்கக்கூடிய பியோட வேல்யூ 